ว่านี่เขาเปิดถึงสองทุ่มเลยครับผมนี่เป็นกับปุติหลวงปู่ที่ผมเคยพามาแล้วทีนี้เราก็ไหนไหนมาแล้วเราก็ไปให้ครบให้ทั่วแล้วกันทางซ้ายก็จะมีการสร้างใหม่นะครับผมก็จะเป็นที่บูชาเท้าเวสวันนะครับผมที่ใครๆรู้จักกันดีนะครับก็เป็นทางบริเวณที่เราเดินเข้าไปกันนะครับผมก็จะมีอาคารผมไม่ได้ใจว่าเรียกอาคารอะไรนะแต่ก็สูงพอสมควรเราลงไปชมวิวทางด้านบนกันก็จะสวยงามไหมเพราะว่าตอนที่ผมมาเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยยังเพิ่งสร้างเองสร้างไม่เสร็จเพราะสี่ปีแล้วเราก็มาใหม่น่าจะมีสักแปดชั้นไม่แน่ใจข้างนอกก็จะเห็นทะเลอ่ะสวยงามแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่มีแดดเลยแต่ขึ้นมาข้างบนไม่มีลมแล้วแหลมที่อยู่ข้างล่างมีลมแหลมข้างบนไม่มีอันนี้ก็เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นวิหารนะครับผมพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปกันอีกทีไม่รู้ว่าจะลงไปทันไหมผีเสื้อสมุนนมโตโตโตมากสามารถที่จะเข้าไปขอชัยขอปอดกันได้เราลงเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าตอนนี้ฝนตกก็มีสิ่งต่างๆนะมีของรูปมากมายเลยที่เราได้เข้ามาขอชัยขอปอดกันนะเราเข้าไปชมความงามวิธีการสร้างบุญมากเลยเนาะว่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ชมทางนี้กันแล้วกันไม่เดินไปตรงที่กระจกนะก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมปฏิสถานทางด้านนู้นนะวัดหงทองตั้งอยู่ที่ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเดิมที่นี่ในปีพุทธศักราช2510เคยจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์หลวงปู่ปานเจ้าวาดวัดคงคารามมาก่อนต่อมาในปี2522ได้ขออนุญาตกรมศาสนาตั้งเป็นวัดหงทองซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จปี2527มีพระอาจารย์โพเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกในปีพุทธศักราช2534วัดหงทองที่ตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งเผชิญกับปัญหาน้ำทะลักกัดเซาะตลิ่งมาอย่างต่อเนื่องได้ถูกน้ำทะลักกัดเซาะจนเหลือพื้นที่เพียง8ไร่จากพื้นที่เดิมที่ระบุในโฉนด21ไร่สองงานทําให้สิ่งก่อสร้างส่วนหนึ่งที่เคยตั้งอยู่ริมทะเลถูกน้ํากินพื้นที่เข้ามาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นสิ่งก่อสร้างในทะเลไปโดยปริยายทางด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมมีแยกชายหญิงแล้วก็มีตู้รับบริจาคแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับผมด้านโน้นสร้างเสร็จแล้วเมื่อก่อนนี้ผมมาเนี่ยกําลังสร้างอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนไปฝั่งทางซ้ายกันก่อนนะครับผมเราค่อยกลับมาทางขวาทางซ้ายก็จะมีการสร้างใหม่นะครับผมก็จะเป็นที่บูชาเท้าเวสวรรณนะครับผมที่ใครๆรู้จักกันดีนะฟงมาไหลสีแดงสวยงามก็พาเพื่อนๆมาขอชัยขอพรกันเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมความปรารถนาทุกประการเลยสาธุสาธุสาธุที่นี่ก็มีเท้าเวสสุวรรณนะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรนะครับผมสวยงามดีนะไปเราไปกันต่อก็มีจุดเช็คอินวัดหงทองให้เราเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะครับผมแล้วก็แผนผังวัดหงทองนะเดินไปทางนี้กันนะครับผมก็มีจุดๆต่างๆให้เราได้เข้าไปชมกันทั้งหมดมี40 43นะครับผมเนี่ย43จุดเยอะแยะมากมายเลยนะตรงนี้ก็เป็นจุดให้มา,าบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะเอาไปถวายท้าเวสสุวรรณนะครับก็อยู่ทางด้านนี้นะทำบุญชุดบูชาท้าเวสสุวรรณพานละ120บาทนะครับที่นี่ก็มีรถบริการฝา,ฝากถอนโอนจ่ายได้24ชั่วโมงนะครับตรงนี้สะดวกสบายดีนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านฟัวทวีนะครับผมเป็นร้านอาหารที่อยู่ที่นี่มานานแล้วทางไปสวายสังกทานศาลานะครับเลี้ยวซ้ายตั้งแต่8โมงถึง3โมงนะครับผมเราเดินไปทางใหม่กันนี่แหละครับผมเพราะว่าทางซ้ายเห็นมีผู้
เดินทางมาก่อนเขาบอกว่าอ่าเขากําลังก่อสร้างกันอยู่อาจจะเกะกะไปทางใหม่นี่แหละเขาก็บอกว่าสามารถไปทางเดียวกันได้เดี๋ยวนี้มีทางให้ไปติดต่อเขาเรียกว่าไปทางเดียวกันได้แล้วนี่ก็คือความสวยงามวัดที่อยู่ในทะเลนะเออเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นชายหาดชายทะเลนะครับผมอันสวยงามก็สามารถที่จะมาชมมาเยี่ยมชมกันได้นะมาทำบุญมาท่องเที่ยวกันวันนี้ที่ผมมาก็มีฝนตกโปรยๆน้ำลงวันนี้วันนี้น้ำไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเราก็เดินชมกันไปเรื่อยๆนะได้ยินเสียงเขาบูรณะต่อเติมกันสมัยตอนที่4ปีผมมาเราต้องเดินไปทางซ้ายทางโน้นที่มีพญานาคอยู่แต่ตอนนี้เขามีการบูรณะใหม่แล้วนะครับผมก็อาจจะยังไม่สะดวกให้เราเข้าไปกันครับก็เป็นทางบริเวณที่เราเดินเข้าไปกันนะครับผมก็จะมีอาคารผมไม่แน่ใจว่าเรียกอาคารอะไรนะแต่ก็สูงพอสมควรอยู่ติดในทะเลเลยนะครับผมเนี่ยเอออยู่ในทะเลเลยเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะแต่ถ้ามีแดดออกกว่านี้คงจะสวยงามกว่านี้แต่วันนี้ฝนตกปล่อยๆตลอดเลยฝนตกทั้งวันก็ตกปล่อยๆนะก็เมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้อยู่กลางน้ํานะสมัยก่อนวัดเนี่ยติดอยู่กับชายหาดนะครับผมแต่ด้วยการเวลานะครับหลายร้อยปีผ่านมามันก็น้ํามันก็กัดเสาะตลิ่งกัดเสาะแผ่นดินไปจนลึกเข้าไปยังนู่นในที่เราเดินจอดรถกันอยู่ตรงนั้นจนกลายเป็นว่าวัดมาอยู่กลางทะเลแทนมาอยู่กลางน้ําแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนตรงนี้เป็นชายหาดนะครับผมเป็นหาดเป็นริมตะลิ่งอะไรพวกนี้เนื่องจากว่าน้ํามันเสาะจนกลายเป็นวัดที่อยู่กลางน้ําไปเลยก็เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นอีกวัดหนึ่งนะวัดหงทองที่มีความสวยงามนะครับเราเดินไปชมกันที่นี่วัดหงทองจิตก็มีป้ายให้เรามาถ่ายเช็คอินเซลฟี่กันทางด้านล่างนะข้างบนไม่รู้เป็นอาคารอะไรก็มีกฎระเบียบการขึ้นบนสะพานกระจกเนาะก่อนขึ้นสะพานกระจกสวมใส่รองเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นโดยใช้ตั๋วแรกรองเท้าราคา30บาทเนาะห้ามนำอาหารเครื่องดื่มรวมถึงสัตว์เลี้ยงนะครับผมห้ามเคาะหรือขูดขัดผิวกระจกนะครับแล้วก็ระมัดระวังกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ด้วยนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะแล้วเราค่อยมาขึ้นสะพานกระจกนะครับผมส่วนทางนี้เมื่อก่อนมาเนี่ยมันจะมาได้2ทางนะครับผมอ,อยู่ทางด้านนี้นี่ก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นทางเดินลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะที่เราจะไปไหว้พระกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นอาคารกระตันอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูเหมือนกันตอนนั้นผมเคยมาแล้วแต่ว่ากําลังก่อสร้างเลยก็เป็นจุดชมวิวเนอะอืมประมาณอย่างนี้ให้เรามาชมวิวชมอะไรกันได้นะครับผมก็มีลิฟต์มีลิฟต์บริการให้เราเคลื่อนไปอย่างชั้นด้านบนเพื่อไปชมวิวกันได้นะเดี๋ยวรอลิฟต์สักครู่หนึ่งเราลองไปชมวิวทางด้านบนกันว่าจะสวยงามไหมเพราะว่าตอนที่ผมมาเมื่อสี่ปีที่แล้วนี่ยังเพิ่งสร้างเองสร้างไม่เสร็จเมื่อสี่ปีแล้วเราก็มาใหม่น่าจะมีสักแปดชั้นไม่แน่ใจข้างนอกเราก็จะเห็นทะเลอันสวยงามเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่มีแดดเลยนี่ยังไม่เย็นเลยนะช่วงนี้บางปกงก็มีฝนตกทุกวันที่ผมมานี่ก็โรยรินหรือเกินไม่ขาดเม็ดสักทีสวยงามเนาะเป็นแบบกระจกใสนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั้นบนมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างเราขึ้นมาถึงชั้นบนกันแล้วนะครับผมก็สูงพอสมควรได้มาชมวิวทางด้านบนนะเออก็มีพระพุทธรูปนะครับผมประดิษฐานอยู่อยู่ตรงนี้หลายองค์เลยให้เรามาขอใช้ขอพรกันมีหลายหลวงพ่อเลยตั้งแต่ทางด้านขวาสุดก็น่าจะเป็นพระปางเปิดโลกนะอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีแสงเลยนี่ก็เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรอยู่ทางด้านนี้แล้วนี่ก็เป็นพระพุทธรูปต่างๆที่มีอยู่ทางด้านบนนะครับผม
ให้เห็นความสวยงามที่อยู่ทางด้านบนนะมีวิวให้เราชมแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับให้เราได้มา,ากราบสักการะบูชากันด้วยทีนี้เราเดินไปชมวิวกันนู่นไกลๆให้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมฆมันคลื้มตลอดนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็ชมวิวชมอะไรกันไปได้นะครับผมก็มีเรือเล็กเรือน้อยออกหาปลาประมงน้ําตื้นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยว้าวเพื่อนๆที่มากันแล้วก็คงจะรับรู้ถึงอารมณ์ดีนะแต่เพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยมาขอเรียนเชิญนะครับมีเวลาว่างก็มาเที่ยวกันเราเดินชมวิวไปรอบๆกันแล้วกันนะวนไปค่อยๆวนไปวิวแต่และฝั่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมว้าวสวยงามมากแต่ขึ้นมาข้างบนไม่มีลมเนาะแหลกดีอยู่ข้างล่างมีลมแหลกข้างบนไม่มีอันนี้ก็เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนี่ด้านล่างก็จะเป็นวิหารนะครับผมพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปกันอีกทีไม่รู้ว่าจะลงไปทันไหมตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วว่าเดินขึ้นมาชมวิวกันมีวิวสวยงามให้เราได้ชมเออสวยงามเนาะก็เป็นป่าชายเลนนะครับในมุมด้านนี้เป็นป่าชายเลนนะครับก็กําลังมีการพัฒนามีการก่อสร้างกันอยู่เรื่อยๆเ,เนาะเมื่อก่อนที่ผมมาตรงที่ก่อสร้างวันนั้นเป็นเป็นลานทําที่ถวายสังฆทานแล้วก็มีพระแม่จําไม่ได้มีพระแม่อะไรอยู่ตรงนั้นด้วยออสวยงามดีครับผมนี่เรามาชมวิวรอบเมืองที่วัดหงทองกันสวยงามเนาะมุมนี้ก็เป็นมุมทางฝั่งบ้านเรือนคนนะครับนี่ก็จะทําการเกษตรการประมงเลี้ยงปลาสลิดอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมว้าวสวยงามดีเนาะผมแผลงกล้องให้เพื่อนๆได้ชมความงามนะครับผมก็มาเที่ยวกันได้นะวิวสวยมากเลยบางจุดก็ฝนตกบางจุดก็ไม่ตกฝนตกก็ไม่ทั่วฟ้าหรอกครับผมตกที่นี่แล้วก็ไปตกที่อื่นตามแต่ก้อนเมฆจะลอยไปเนาะแล้วก็ติดกับติดกันก็เป็นป่าชายเลนป่ากงกลางอะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วก็เข้าสู่ทะเลนะครับผมซึ่งทะเลนั้นก็ที่เราเห็นก็จะเป็นแถวแถวแถบแถบไปทางจังหวัดชนบุรีไปทางพัทยาอย่างนี้เนาะเออข้างหน้าสวยงามมากเลยนะว้าวเราดูความสวยงามแล้วเราลงไปข้างล่างก่อนเรายังไม่ได้ไหวพระกันเลยก็ที่ขึ้นมาเนาะก็จะเป็นชั้นที่11นะครับผมก็เป็นวิวด้านล่างให้เราได้ชมกันทางด้านข้างนะว้าวสวยงามลงไปจะเจอฝนไหมเนี่ยก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยฝนตกแทบทุกวันนะเห็นเขาว่าบางประกงนี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่จะตกค่อยตกแรงก็เป็นเมืองที่ครึ้มเมฆครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปตลอดเราก็ลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งเขาก็จะมีล็อบบี้มีอะไรอย่างนี้นะให้เราได้ออกไปรับประทานอาหารนะมีอาหารขายมีน้ำมีอาหารขายนะครับทางซ้ายก็สามารถเดินไปชมวิวได้นิดนิดหน่อยหน่อยมันเป็นวิวทางด้านล่างก็ยังคงยังสร้างยังน่าจะไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราขึ้นไปชมด้านบนมาตอนนี้เรามาชมกันด้านล่างแล้วสวยงามเนาะเห็นทะเลแล้วชื่นตาชื่นใจเราไปไหว้พระกันก่อนดีกว่านี่นะครับเขาก็จะมีโต๊ะนั่งเราเป็นระเบียงสามารถมานั่งทานอาหารดื่มน้ําดื่มอะไรกันได้ก็ถ้าวันธรรมดานะครับผมสะพานกระจกเนี่ยเขาก็จะปิดตอนห้าโมงครึ่งนะครับผมแต่นี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นเวลาสามโมงครึ่งเองแต่ว่าฟ้ามืดตึบนี่เราไปดูไปชมไปไหว้พระกันที่ศาลาทางด้านหน้ากันก่อนดีกว่าเรายังไม่ไปถึงไหนเลยก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับผมที่อยู่ทางด้านหน้าออกมาลงมาเจอฝนเลยกล้องจะเห็นหยดน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยนะนี่ก็เป็นศาลาใหม่เลยเนาะให้เราเข้ามาชมกันนี่ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมต่างๆสามารถที่จะมาถวายสังฆทานหรือว่ามาอากิจนิมนต์ต่างๆก็สามารถติดอยู่ในทางด้านนี้นะครับผมอันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางเดินเลียบไปกับทะเลในนี้ก็มีพระพุทธรูปอโล
ิเตสวนแล้วก็มีเจ้าจีนนะครับผมในเทพเจ้าจีนอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาสักการะบูชากันด้วยนะครับอ่านี่ครับสวยงามมากเลยแล้วก็มีพระสังกจายนะครับผมอยู่บริเวณทางกึ่งกลางเลยนะครับให้เรามาขอใช้ขอพรกันได้นะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังเจ็บปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเราเดินไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าฝนตกฝนตกปอแปะปอแปะทางด้านนี้ก็เป็นเกี่ยวกับนิทานนะครับสุดสาสุดสาครผีเสื้อสมุทรพระอภัยมณีอยู่ทางด้านนี้นะนี่ก็เห็นผีเสื้อสมุทรนมโตโตโตมากมีพระอภัยมณีเป่าปีอยู่ตรงนี้มีท่านฤาษีอยู่ตรงด้านหลังสุดเนาะเด็กๆก็คงชอบกันนิทานพระอภัยมณีนะครับผมสุดสาครขี่ม้านินมันกรกับแม่ยักษ์ผีเสื้อสมุทรสวยงามดีนะครับผมว้าวเดินชมให้วนให้เพื่อนๆได้ชมกันงานหน่อยก็สวยงามมากเลยวัดหงทองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกลางน้ําตั้งเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2526ได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2529เขตวิสุงคามะสีมากว้าง20เมตรยาว32เมตรภายในวัดได้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาจิตศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานมีการสร้างเกดีบรรจุพระธาตุในทะเลใช้ชื่อว่าพระธาตุคงคามหาเจดีปรีชาประภากรปราดสอนนินอนุสรนซึ่งบรรจุพระธาตุอรหันต์ในทะเลเป็นแห่งแรกของโลกภายในองค์เจดีชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อโสธรส่วนชั้นที่สองประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนจริงของพระมงคลมุนีหรือหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญชั้นนี้ยังประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตปฏิมากรหรือพระแก้ววรกฏองค์จำลองชั้นบนสุดนั้นเป็นที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ธาตุไว้ในเจดีย์สีทองทุกชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติภาพวาบของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบันรวมทั้งพระบรมสานุวงศ์วัดมีกุฏิหลวงปู่ด้านบนมีเจดีย์สีทองขนาดย่อมอยู่จุดเด่นของวัดคืออุโบสถกลางทะเลภายในมีพระประธานสีทองและมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวพุทธประวัติด้านหลังอุโบสถมีรูปหล่อเสด็จเตี่ยหรือพระเจ้าบรวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นอกจากนี้แล้วที่วัดหงทองแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหลวงพ่อโตเรามาถึงยังนั่นเขตพุทธาวาสแล้วนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปขอชัยขอพรกันได้เราหลบเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าตอนนี้ฝนตกก็มีสิ่งต่างๆนะมีพระรูปมากมายเลยให้เราได้เข้ามาขอชัยขอพรกันนะหลายองค์เลยจะปิดทองกันก็ได้นะมีสมเด็จพุทธเจ้าโตพระพุทธชินนราชนะครับก็มีพระต่างๆนะสวยงามมากเลยเนาะเพื่อนๆท่านใดอยากได้สิ่งใดก็ฝากขอชัยขอพรจากผมมาแล้วกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆปราถนาทุกคนเชิญสาธุสาธุสาธุนี่ก็มีพระมากมายเลยให้เราได้มาสักการะบูชามาปิดทองกันก็ได้นะเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ทางด้านหลังด้านหลังก็มีเยอะแยะเลยสามารถที่มาแต่มาขอชัยขอพรอยากได้อะไรก็นึกคิดแล้วก็ขอท่านไปแล้วกันนะครับผมขอพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบๆนะที่มีพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเลยองโตอยู่ทางด้านหลังนะครับผมสวยงามมากเลยนะว้าวนับว่าเป็นวัดโบราณเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่คู่ควรที่เราจะมาสักการะบูชามาขอชัยขอพรก็สามารถมากันได้ทุกวันส่วนใหญ่แล้วจะปิดถึงสองทุ่มแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงสองทุ่มนั้นจะไหวจุดไหนกันได้บ้างเพราะผมเองก็ยังไม่เคยมาในช่วงตอนกลางคืนก็สามารถจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันได้แล้วก็ยังมีสะพานสกายวอล์กหรือว่าสะพานกระจกอันนี้ถ้าเป็นในช่วงที่หน้าดีๆฝนไม่ตกเขาก็จะเปิดให้เราได้เข้าไปชมกันหากเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอชัยขอพรฝากผมมาก็ขอให้เพื่อน
สมหวังดั่งใจปองเพื่อนๆที่ต้องการทุกท่านเถิดใครมีทุกก็ขอให้พ้นทุกใครมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปแบ่งเหลือช่วยเหลือความสุขกันไปทุกผู้ทุกคนจะได้มีความสุขอยู่โลกใบเดียวกันก็โมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุก็มีชั้นบนนะให้เราเดินขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปชมกันด้านบนนะครับผมก็บันไดอัตแค่เราก็เว้นระยะกันสักหน่อยหนึ่งไม่รู้ที่ผมจําได้ก็คือด้านบนจะมีอธิษฐานของพระต่างๆนะครับอดีสถานอยู่นะที่แห่งนี้นะครับลองขึ้นไปชมดูใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้ตรงนี้ผมอาจจะจําไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็มีที่ประดิษฐานหุ่นที่พึ่งเนี่ยของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมก็มีที่ให้เรามาสักการะบูชามาทําบุญกันยี่สัมมาอรหังเยอะแยะเลยให้เรามาขอชัยขอพรกันสวยงามมากเลยด้านหน้าก็มีพระแก้วบารากฏนะครับผมเป็นดิสถานอยู่มากมายเลยให้เรามาขอชัยขอพรกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็มีหุ่นรูปเหมือนนะครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยให้เรามาสักการะบูชามาขอชัยขอพรนะโอ้เยอะมากเลยเลือกอะไรครับก็หย่อนตู้ตามกําลังศรัทธานะครับก็มีชื่อเขียนไว้อยู่นะครับหลวงปู่สุขหลวงปู่ชอบเยอะแยะเลยนี่หลวงพ่อเงินอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสดนะครับผมแล้วอยู่ทางด้านท้ายสุดเลยนี่ครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่ทางด้านนี้นะให้เรามาหย่อนตู้และขอชัยขอพรกันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปด้านบนเป็นพระธาตุนะถ้าผมจําไม่ผิดเมื่อตอนขึ้นมาสักครู่จําผิดเป็นทั้งหมดมีสามชั้นแก่แล้วก็ลงหลุมลืมลืมเราขึ้นมาแล้วฝนตกต้องหยุดรอหน่อยนึงก็เป็นพระธาตุพระเจดีองค์ใหญ่นะที่ประดิษฐานอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมสวยงามมากเลยฝนยังตกอยู่เลยโปรยโปรยนะครับผมเราหลบฝนเข้าไปยังด้านในกันก่อนดีกว่าด้านในนี้อาจจะมืดสักหน่อยนึงก็มีพระพุทธรูปเก่าๆให้เราได้ชมแล้วก็มีอธิษฐานต่างๆนะก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายเลยให้เราได้เข้ามาชมกันนะส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นอธิษฐานนะครับผมอธิษฐานของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆจะเห็นไหมด้านบนนะก็จะเป็นสถูปแก้วนะนี่นะเอาไว้สําหรับบรรจุพระธาตุของครูบาอาจารย์ต่างๆก็มารวมกันอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายแต่ของท่านใดมั่งก็ไม่แน่ใจนะครับผมส่วนทางด้านล่างก็มีพอทรูปเรียงรายอยู่รอบเลยให้เรามาขอชัยขอพรกันนะมีพระหน้ากบมีอะไรต่างๆด้านกำแพงก็จะเป็นเรื่องราวชาดกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับผมเราเข้ามาชมพุทธศิลป์ได้นะที่อยู่ในบริเวณนี้เราจะออกไปชมทางด้านนอกกันเพราะไม่แน่ใจว่ากล้องจะเปียกไหมเดี๋ยวผมต้องหันกล้องหันเลนให้อยู่ต่ำหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่โดนแล้วอองฝนนะก็มีสถูปที่ด้านหน้าก็เห็นพระพระอุโบสถเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมต่อไปนะด้านนอกก็จะออกมาเราก็จะได้ชมวิวอันสวยงามนะที่อยู่ทางด้านล่างมีสถูปมีอะไรต่างๆนะก็มีการปฏิสังขรณ์ของของเก่าให้เป็นของใหม่รอบๆบก็จะมีนี่นะโอฝนตกเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับผมเป็นทะเลให้เราออกมองไปยุงชมชมความงามทางด้านล่างแต่ตอนนี้มันเปียกแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้าในร่มก่อนนะครับเราเดินไปชมอย่างพระอุโบสถกันเรายังไม่ได้ไปพระอุโบสถเลยนี่ก็เป็นอาคารที่ผมพาเพื่อนๆไปชมวิวตั้งแต่ทีแรกนะครับผมก็อยู่ทางเนี้ยกายการติดกันก็เป็นพระอุโบสถเราไปชมความงามพระอุโบสถกัน
ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นอุโบสถกลางน้ําไม่รู้ว่าจะมีแหล่งเดียวของประเทศไทยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจก็มีสถูกต่างเลยผมพาเพื่อนๆเข้าอุโบสถเลยนะเพราะว่าฝนตกครับไปเราไปขอใช้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าตรงด้านฝั่งถนนก็มีเหมือนกันนะแต่นุนต้องเดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกายวอล์กเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือยังนะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันอีกทีหนึ่งสกายวอล์กของวัดหงทองนะครับผมเราเข้าไปชมความงามวิจิตรการตาหลวงพ่อสวยมากเลยเนาะว้าวเพื่อนๆเ,เห็นไหมหลวงพ่อสวยมากเลยมาทีไรก็ว้าวทุกทีนี่ครับสวยงามมากเป็นพระพุทธรูปที่สวยมากเลยเพื่อนๆอ,อยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมความปรารถนาตามจิตมุ่งมาปรารถนาทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุก็ถือว่าเข้ามานั่งหลบล่มหลบฝนฝนตกแรงครับผมวันนี้มาตอนนี้จะสี่โมงแล้วก็ฝนยังตกอยู่เลยตั้งแต่ผมมาแล้วก็ตกปล่อยๆอยครับแต่ไม่มีขาดสายนะตกแรงตกเบาแค่นั้นเองนี่ก็คือพระพุทธรูปนะครับผมก็ให้เพื่อนๆขอให้สมหวังนะเพื่อนๆอ,อยากได้สิ่งใดก็อธิษฐานจิตฝากผมมากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมเรามากราบพระพร้อมกันนะครับก็ได้บุญกันไปทุกคนนะอ้าวก็เดี๋ยวเรามากราบลาหลวงพ่อกันนะครับผมเพื่อเราจะเดินไปยังสะพานกระจกไม่รู้ว่าตอนนี้สะพานกระจกเขาปิดหรือยังนะเดี๋ยวผมต้องรีบเดินไปกันแล้วกันนะก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ท่านก็จะไม่ให้เราเข้าไปที่สะพานกระจกแล้วนะก็เสียดายนิดนึงเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ชมทางนี้กันแล้วกันไม่เดินไปตรงที่กระจกนะก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมประดิษฐานอยู่ทางด้านนู้นนะแล้วก็จะมีสะพานสกายวอล์กอย่างนี้นะครับผมให้เราได้เดินชมวิวกันไปนะครับผมเสียดายไม่ได้พาเพื่อนๆไปเดินเพราะปิดแล้วครับผมเพราะว่ากระจกมันลื่นอะที่กระจกนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีละอองฝนนะเห็นไหมครับมีละอองฝนมีอะไรติดกระจกอยู่ก็ไม่สามารถจะขึ้นไปได้ด้านนี้ก็มีคาเฟ่บุญรักษากาแฟสดนะครับผมเป็นของวัดรายได้ทุกบาทก็หลังจากการให้ใช้จ่ายก็รวมมูลนิธิปฏิสังขรนะครับก็มีอาหารมีอะไรให้เรามาเลือกกินกันนะมีเค้กมีขนมมีสแน็คมีอะไรอย่างนี้ให้เราแล้วก็จะมีเมนูต่างๆนะไว้ให้เราได้ชมด้วยเราก็สามารถจะมานั่งดื่มนั่งทานนั่งกินตรงนี้ได้นะแล้วเรียกว่าได้อารมณ์ดีนะครับผมมานั่งชายทะเลตรงนี้ก็เหมาะแก่การมานั่งชมวิวมาเป็นคู่มาเดี่ยวมาเป็นหมู่ก็ได้นะนั่งถ่ายรูปชมวิวกันออกไปยังทางด้านนอกเราก็จะเห็นทะเลกว้างๆนะครับผมในมุมที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันว้าวสวยงามมากเลยเนาะเราพาอย่าลืมนะเพื่อนๆมีโอกาสมาก็มาเที่ยวกันอันนี้ก็เป็นความงามวัดหงทองนะครับผมที่ผมพาเพื่อนๆมาชมกันเสียดายหน่อยหนึ่งก็คือฝนตกนะที่กระจกมันคงเลื่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้เดินพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมวัดหงทองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งทางพระพุทธศาสนามาช่วยกันทําบุญวัดก็มีการบูรณะมีอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถนนหนทางก็ดีกว่าก่อนเยอะมาสี่ปีที่ผมมายังเป็นทางสวนเลนกันอยู่เลยปีนี้ผมมาทางขยายเป็น6เลนแล้วเรียบร้อยก็อาจจะเห็นผมมืดๆเลยนะเพราะว่าฝนมันตกอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าไปไหนคงไม่ได้แล้วฝนมันตกนะครับยิ่งตกแรงแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆเวลามีคลิปใหม่ๆของชัยนัทออนทัวร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ